Servus, Gregor von EMTB News hier. Wir sind heute hier in der Schweiz im International Headquarter von Scott und wir gehen jetzt mal rein und gucken uns mal an, wie es drin aussieht. Wir sind jetzt hier in der durchaus eindrucksvollen Empfangshalle. Dieser Hauptsitz von Scotter befindet sich in Chivisier, nahe von Bern in der Schweiz. Hier äh, laufen alle Fäden der Firma zusammen, vom Marketing, Vertrieb äh, bis natürlich auch zur Entwicklung. Und die meisten von euch werden Scott natürlich für ihre E-Bikes kennen. Allerdings macht die Firma natürlich auch Outdoor-Produkte im Ski, Running, Motocross. Ähm, und hier sind aktuell ungefähr 400 Mitarbeiter ähm, beschäftigt und denen gucken wir jetzt mal über die Schulter. Mein Name ist Pascal Ducro, Vizepräsident von Scott Sports. Wir befinden uns hier im Bike Showroom und wir gehen nun langsam in den E-Bike Bereich. E-Bikes machen wir rund 60 Modelle. Das entspricht ungefähr 25 Prozent unserer Modellpalette. Umsatzmäßig natürlich ein wenig mehr, rund 30 Prozent. Wir haben eigentlich eine komplette Kollektion über City Bikes, Full Suspension Bikes, Road Bikes. Im Full Suspension oder im Mountainbike Bereich wie auch im Road Bereich haben wir sowohl Power Bikes mit Bosch, aber auch eine ganz neue Kategorie mit Lightweight E-Bikes. Im Entwicklungsbereich sind es rund 15 Leute, die exklusiv auf E-Bikes arbeiten. Im Marketing sind es drei Leute. Das erste E-Bike haben wir eigentlich im 2010 gemacht. Wir sind relativ spät eingestiegen und das hat einen speziellen Grund. Wir wollten unser Kerngeschäft, das sind natürlich die nicht motorisierten Räder, Performance-Räder, nicht kompromittieren und deshalb haben wir einen komplett neuen Bereich mit E-Bikes aufgebaut. Wenn ich die Anzahl Leute sehe, die exklusiv für E-Bikes arbeiten, dann unterstreicht das eigentlich die Wichtigkeit von E-Bikes in unserer Modellpalette, aber auch in unserer Modellphilosophie. Das hat kein Ende, das geht weiter. Wir werden auch weiterhin sehr stark investieren in E-Bikes. Man darf nicht vergessen, wir decken hier eine Kollektion ab, die sehr sportlich ist. Wir haben aber in der Scott Sports Group auch Bergamont und dort decken wir vor allem den E-Mobility-Bereich ab mit Cargo-Bikes. Und wir haben uns eigentlich so entschieden, dass wir Bergamont so platzieren, wirklich die Modellpalette Mobility abzudecken, während wir bei Scott wirklich auf der sportlichen Seite bleiben. Nach diesen spannenden Infos ist Produktmanager Andi dazugestoßen und hat uns noch ein bisschen was über die aktuelle Produktpalette erzählt. Hallo, ich bin Andi Ziegler, ich bin Produktmanager für E-Mountainbikes hier bei Scott Sports. Ich habe das Vergnügen, euch einen Überblick über die aktuelle Kollektion zu geben bezüglich E-Bikes und E-Mountainbikes. Seit über zehn Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema. Wir haben wir haben einen ziemlich guten Start hingelegt und uns äh, bezüglich Innovation und Integration stetig verbessert. Und wir haben heute Räder, die sich grundlegend unterscheiden von konventionellen Mountainbikes. Und unter anderem ähm, in Modellen wie das Pattern E-Ride und das Lumen E-Ride absolut zur Geltung kommen. Hier beim Lumen E-Ride haben wir als letztes Modell eine absolute Innovationsbombe gelandet. Und zwar haben wir uns mit dem Thema Leichtgewicht e mountainbike äh, bikes beschäftigt und haben deshalb ähm, das komplette Thema Leichtgewicht im Mountainbike neu gedacht, haben einen neuen Systemanbieter gefunden, wo uns ähm, die Möglichkeit ge gibt, ein Rad zu bauen, was vorher so noch nicht existiert hat. Nach dem Besuch im Showroom ging es nun tiefer ins Scott-Gebäude hinein zum Industrial Design Team. So, hello, I'm Fred, uh, leading the Industrial Design Team, Product and Graphic Design. And I will explain you today uh, how we develop uh, e-bike at Scott. We start somehow from a blank page. And basically we had a kind of brief coming from uh, bike PMs, uh, explaining us the segment of the bike and what we should do uh, in terms of design for this bike, in terms of specs and so on. So then in the discussion as well with engineers, uh, they will deliver to us a tech pack which is the main element to work with. And on this tech pack, we will start to basically sketch and draw a silhouette of a bike around that. 
it's really something uh, crucial to design a bike. Then uh, this is the product designer side to do, to do that. Um, and then after at one point we need to go into 3D because working on paper is nice but we need somehow to see how it looks in, in real with the volumes. And here is coming something very important at Scott. This is the modeling designers. They are here to help us to model the bike in a perfect way in terms of shapes, in terms of volumes, in terms of how the light is running through the frame to make something very uh, well done in terms of aesthetic. And then of course the designers, are, the engineers, sorry, are still behind them, behind us. Uh, to figure out if the shape we apply on the bike is correct in terms of structure, in terms of uh, if it fits the battery, if it fits the shock for Scott, and so on. And then, when we have done that, basically we have a 3D model, we do some, we do some prints, like you, can, like you can see here. So here, just a part of the, of the bike, but we, implement, we, we do a print of the full uh, bike, of course. And then there is a, a third party coming into the development is the graphic designer. The graphic designers are here to develop of course the colors and the graphics but not only they are here to pay attention if in this in the category of the bike we apply the good color addressing to the right customer and this is really crucial for us to have not only a nice bike in terms of shape but a nice bike in terms as well of colors and the graphics. Especially the Patron is the result of a very new way to tackle the e-bikes. Meaning means we, we really uh, push ourselves to rethink the package, the, the initial package of the bike, the rotation of the engine, the battery low in front of the engine. That was new for us and this was pushing us to, 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 to find new ways to think about engineering and design. Den Ingenieuren durften wir leider nicht auf ihre super geheimen Schreibtische gucken, aber der Head of Engineering, Victor, hat uns trotzdem spannende Infos gegeben. Hello, I'm Victor Wiles. I'm the Head of E-Bike Engineering here at Scott. And uh, in our department, we take care of all the categories that, are, uh, that have a motor. So we do uh, E-Bike, uh, Mountain Bike, E-Road Bikes, E-Urbans. So we have a global approach to our developments. Um, we are quite lucky to work with a lot of motor suppliers since we cover so many ca categories and segments and as a big company we have quite a strong influence on the developments of some of, some of the key partners like Bosch or TQ. Um, we have a, a lot of uh, interactions during the development process and this allows us to, to make products that are working better with uh, such, such parts, such key parts of the frame. So we are a team of uh, Eight guys, including me, we're looking for the ninth. If you want to apply, uh, so it, yeah, it's a it's a big team. Um, it's one of the key aspects of uh, e-bike development, also here at Scott, because uh, management always wanted to reinforce this emerging segment without compromising others, because um, with the big market demand, we had to react and uh, answer with new models and new new developments. And the way we did it here at Scott was never to compromise other departments, always growing from, from our e-bike engineering department. Then uh, our day-to-day -day is really to make the thing happen. So we work with 3D modeling, we make sure everything is producible, we make sure everything is um, possible to, to to pass all the tests, so there's different steps during the development that uh, the engineer is key. In the past we would kind of add a frame and put a motor, now this is uh, not like this anymore, so we have specific solutions for e-bike um, and this allows us to, to make really uh, the best e-bike we can, so uh, not, we don't take any compromises on integration, on strength, on um, yeah, on, on everything. So basically we we do a, a, an e-bike designed as an e-bike. And if I sum up, it's really from concept to production. So from the blank paper that we get at the beginning of the project to the bike on the shop, uh, it's there's an engineer behind thinking and controlling almost each step.
Pascal Ducro, Ex-Rennradprofi und jetzt Vizepräsident von Scott, sagt, jeder träumt davon, sein Hobby mit seinem Beruf zu verbinden. Wir leben diesen Traum jeden Tag, egal ob wir ein neues Bike-Design testen oder mittags eine Spritztour unternehmen. Was wir tun, machen wir mit voller Hingabe. Davon konnten wir uns vor Ort selbst überzeugen und sind mit ein paar Scott-Mitarbeitern auf den alltäglichen Lunchride gegangen. Nach der Ausfahrt und einem ziemlich leckeren Mittagessen in der Scott-Kantine durften wir uns die 3D-Druckabteilung im Nachbargebäude ansehen. So, was äh, du jetzt hinter uns siehst oder vor uns, ist unser altes Scott-Gebäude. Tatsächlich bis 2019 war das noch als Hauptgebäude in Betrieb. Aber auch jetzt sind noch einige Abteilungen da drin vertreten. Wir haben 3D-Prototyping, Testing und auch die Werkstatt hier drinnen. Lass uns mal reingehen, oder? So, my name is Alex. I work in the digital manufacturing department as a mechanical engineer specialized into additive manufacturing. So here at Scott, we have a full prototyping facility to produce prototype as well as for now small series production uh, made out of 3D printing. We are using different processes. The one that you see in this room behind me is using uh, liquid resin as an initial material to make this kind of part, for example. So we can make prototypes for frames, for parts, assembly and for tolerances. And we have a wide range of material that we can use from hard plastic to super soft, transparent, colored, uh, high precision and basically anything that we want to check. We also have another room where we can print with a different process from HP, which is called multi-jet fusion. And there we can print a uh, bigger production uh, overnight. We can print uh, like a thousand parts over one night. Uh, and with this process, we have uh, at the moment two different plastics, one super soft, super squishy, which is, which is called TPU. And another one, which is a bit tougher, more different ca characteristic, which is called PA12. For an assembly test, uh, it's sometimes faster to print it and see uh, the day after if it works directly in 3D than on the screen with different simulation. For example, for an assembly test to see if a motor fits into a frame, it fits in this one and in this one, for example, it wouldn't fit, it's more difficult to assemble. So by using 3D printing, we can really go faster into checking if a design works or not. Uh, it's super easy to do iterations and to go also towards testing for testing different parts, different design or different compromises in the, in the parts. Im düsteren Keller des Gebäudes begrüßt uns freundlich Ingenieur Charlie, der hier Komponenten und Rahmen testet. My name is Charlie and I'm the test engineer here at Scott Sports. Um, now we're here down in my test lab where I'm going to show you a little bit about how I work within the product development cycle and in particular with the bike engineers. Often when the bike engineers have a new concept, they'll show it to me in the 3D first. They'll have a first prototype manufactured, whether it's here at our 3D printing facility or at the factories. And then they'll give it to me in order to be able to test it um, immediately and to see how it compares to our current products um, and whether it will hold up over time. So specifically in-house, we can do stiffness tests and we can do static tests and they're tests that we find super repeatable to do in one location by the same person on the same equipment. If we want to do fatigue testing or um, lifetime testing, then we often coordinate with EFBE, who are a good partner of ours, and they'll be able to test it straight away in their lab in Germany. Natürlich verfügt Scott an seinem Hauptsitz auch über eine ziemlich große und beeindruckend ausgestattete Werkstatt. Hier werden beispielsweise Testräder aufgebaut oder gewartet. Und ein kleiner süßer Hund ist uns auch gleich entgegengesprungen. Das war's von unserem Hausbesuch hier im Scott Headquarter. War ganz schön viel zu sehen. Ich fand's mega interessant. Ich hoffe ihr auch. Noch viel mehr Details findet ihr in unserer ausführlichen Fotostory, die wir euch hier unter dem Artikel verlinken. Und ich hoffe, euch bald wieder hier auf dem Kanal wiedersehen zu können.